It's good. It's sunny. Look at that. So sunny. What's up, guys? Good morning sa inyong lahat. So, uh, it's the start of the day. Kung maganda yung panahon. Thank you so much sa inyong lahat sa pagbuwas uh, ng video nito. Uh, pinili kong mag-vlog dito sa park na to. So, para naman ma-refresh ma yung ma-refresh yung uh, mind natin at saka uh, yung view is marirelax yung mga mata natin. Okay? So, I will take you a tour a little bit for this park. Malapit lang to sa, ano, sa office ng IMG. And so, pumunta muna ako dito just to uh, refresh. So, so, welcome back sa aking channel. Kumusta kayong lahat? And... Welcome back sa akin channel. Kumusta po kayong lahat? It's been a great weekdays and alam kong sobrang busy busy tayong lahat sa ating mga gawain. But then, uh, I wanna say thank you kasi napunta ka sa video nito at nanunood ka sa channel ko. Thank you so much and syempre kung bago pala sa channel ko, please do uh, give me a thumbs up and comment down. So I can say thank you to you later on and subscribe or subscribe also after you watch this uh, tips. Okay, so mga kaibigan, simula na natin ang ating tips for uh, building your solid financial house and building your uh, solid financial foundation in the year 2020. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1. Go! So since um, YouTube is one of the uh, social media na nagiging libangan na rin ng mga kapwa natin ng FW para maglibang at para mabawasan yung mga uh, alalahanin, yung pagkabori, yung pain na nararamdaman nila sa mga trabaho or uh, sa pamilya nila. So I wanna take this opportunity para naman maging inspiration ako sa inyo or makapagbigay ako ng maligit na inspiration kung paano nyo mabibuild up ang inyong solid financial house for this coming year 2020. So, kung ikaw ay isang OFW yung katulad ko, unang tips ko sa inyo, mag-invest ka. Mag-invest ka ng time para sa pag-aaral kung goal sa financial. Edukasyong financial para ma-build up ang iyong finances as an OFW. Because, as we all know, marami po tayong mga kapwa o FW na matagal na sa abroad. Let's say na matagal na sila sa abroad, pero hindi pa rin sapat or hindi pa rin secured yung finances nila at hindi pa rin sila ready to go uh, rich good or yung common na sinasabi nila na for good but we call it rich good kasi uh, kapag umalis ka na sa trabaho mo sa ibang bansa make sure na pag umuwi ka ng Pilipinas dapat stable na yung finances mo kaya tinatawag namin yung rich good kaya eto ang suggestion ko sa'yo para mas mapatatag mo ang year 2020 mo pay yourself first unahin mong bayaran ng sarili mo in a right way kasi walang ibang magbibigay niyan sa'yo kundi ikaw lang no matter how hard working you are in abroad pag hindi ka natuto ng tamang paraan ng pag-iipon at hindi mo binabayaran ng sarili mo para sa iyong retirement um, hindi ko masasabi na hindi maganda ang magiging future mo but it's better na prepared tayo diba? kasi hindi natin sigurado kung yung mga tinulungan natin during time na tayo ay nasa abroad yung mga pinag-aral natin at lahat-lahat ng mga kamag-anak na pinasalubungan natin is during our retirement years ay uh, matutulungan tayo so it's better to pay yourself in a right way uh, give 20% of your salary for yourself 
that is included in the right formula on building your solid financial house. And one more thing, kung ikaw ay isang uh, tao or isang individual na nahuhook sa Ipon Challenge, ito ang isang pinakamabisang paraan na dapat mong gawin. Number one, itigil mo na yung Ipon Challenge na yan. Bakit? Kasi usually, ang ginagawa ng mga nag-iipon challenge is mingas bubun lang. Itigil nyo na yung pag-iipon challenge nyo. Kasi kung isa kayong OFW at ang alam nyo lang ay ang ipon challenge, well, lubi kayo dyan. So, bakit ko na sabi mingas bubun? Kasi alam mo yung sa una lang, masigasig. And then, later on, nakakalimutan na rin. And one more thing, it usually, yung ginagawang pag-iipon challenge is wala naman talagang goal. Hindi nila alam kung para saan talaga yung pinaka-purpose ng pag-iipon nila. So, masabi lang na, oh, may ipon challenge ako. And sooner or later, bubuksan at kukunin rin nila yon para gamitin into something na supposed to be kriniyata nila ng emergency fund. So it's not it's not a good habit if you want to grow your financial house. Okay? So kung gusto mo talaga ng maggrow yung financial house mo, ang kailangan mong gawin, I suggest you is level up your ipon. And that's how we call blooming challenge. We don't call it ipon challenge. We call it blooming challenge. Bakit? Kung na-start mo nang ma-build up ang iyong finances, magkakaroon ka ng peace of mind. And syempre, kapag may peace of mind ka kasi uh, nakikreate mo yung uh, proper financial foundation ng finances mo, syempre, nagiging glowing ka, di ba? Parang, mm, di ba? So, kahit anong struggle or kahit anong um, pagsubok, basta na build up mo ng dahan-dahan yung finances mo, nagiging smooth yung dating para sa'yo. So, I suggest you na instead na nag-iipon challenge kayo, level it up. Ako ay made the blooming challenge. Alam mo yun? Kasi, blooming challenge, bakit ko tinawag na blooming challenge? Once na meron kang sapat na ipon, nagkakaroon ka ng peace of mind. And instead you do ipon, Uh, grow your money okay know the difference between ipon and investment kasi when you say ipon it's just the amount na sinaid mo and unlike sa investment when you say investment is nagugrow yung money ng para sa iyo and of course syempre um hindi ko rin naman sinasuggest na basta-basta na lang kayo mag invest sa kung saan-saan. That's why I suggest you and we do financial education para sa mga kapo-FW natin. Kasi ayaw natin na masasayang yung mga pinaghirapan natin sa buhay, di ba? Tagal-tagal natin nasa abroad and then masasayang lang yung mga pinaghirapan natin. Siyempre ayaw namin yun. And we are not considering this kind of investment yun. That's why we do financial education first and it's up to you to apply all those knowledge, okay? And, syempre, uh, is that Ipon Challenge? Level, level up. Level up your uh, goal. Let's do the uh, investment challenge. Marami tayong mga ano, financial vehicles na pwedeng paglagyan ng mga yan kung talagang gusto nyong Uh, makapag-retire within 5 to 10 years working abroad and uh, you make your money work for you so that pagdating ng year na yan, yung time frame mo is totally uh, stable yung finances mo. Marami naman tayong pwedeng puntahan. Uh, for example, um, <coughs> um, MP2. MP2 ng pag-ibig fund, it's okay. Um, uh, meron siyang Um, 8.1% interest per annum. So, malaki na rin yung tulong para sa pag-grow ng money mo. And you can go for something na nag-grow yung pera nyo. Uh, go for uh, business. 
make money, uh, work for you uh, in a way of doing business. Pero make sure na yung uh, magraran ng business mo since nasa abroad ka pa lang, make sure na yung magraran ng business mo is trusted mo talaga na hindi sasayang yung perang pinaghirapan mo. Okay? So, um, find the right vehicles. Pwede ka rin pumunta ng uh, mga mutual fund company. Okay? Mutual fund company is very good kasi uh, minimum of 10% per annum ang interest rate na bibigay sa'yo. Depende sa uh, kaya mong i-invest. But sa company namin, you can start 5,000 pesos on investing. And syempre, depende yun sa goal mo kung hanggang kailan mo gusto mag-invest at hanggang kailan mo lang gusto mag-work sa abroad. For further information, you can uh, uh, you can drop a comment in there and then I can I can send you a link for the uh, information of this uh, mutual fund companies na sinasabi ko sa inyo. And then, um, ano pa ba? Uh, marami, marami. Mutual fund is a, a pool money from in different investors and it's really uh, secured by, uh, uh, it's registered in the Securities and Exchange for Commission. And uh, kung gusto niyo naman ng mas mag-level up pa ng bonggang bongga, Pwede naman kayo mag-direct sa stock market. Stock market is a good, is a very good invest, investment. Pero, uh, you really need enough time. Enough time and uh, right information. Uh, dapat financial savvy ka kasi kung hindi tama yung mga resources mo, yung information resources mo, maaaring mapunta sa'yo yung mataas na risk. So, importante na financially educated ka kung gusto mong uh, mag-invest sa stock market. So, I suggest you na ang IMJ Kaiser can really help you to start building up your solid financial house. Siyempre, I will be so happy kung makakatulong sa inyo uh, bilang isang OFW ang mga tips na ibinigay ko. At kung uh, isa ka sa mga gumagawa na ng ganitong tips, well, I congratulate you to see you're on the way on building up your solid financial house for the year 2020. I want to congratulate you and please do a comment kung ikaw ay isa na sa mga gumagawa ng ganitong challenge. And kung ikaw naman ay hindi pa nakakapag-try ng mga ganitong, cha mga ganitong <coughs> uh, challenge, uh, please do a comment para mag-guide kita, para sana matulungan kita. And... Uh, I will be so happy to guide and assist you about uh, building up your solid financial foundation. Siyempre, sa dami ng napapanood ko about uh, mga kapwa natin at WU na nagpa-vlog and I was so sad to see na may mga uh, OFW tayo, kapwa OFW tayo na uh, malungkot yung buhay nila. Nagpa-vlog sila ng malungkot yung buhay nila sa abroad and some of their families, they don't like them. Um, umiiyak sila kasi nasasaktan sila sa mga ginagawa ng kanilang pamilya sa kanila in spite of all their sacrifices for how many years uh, para para ibigay o i-provide yung mga pangangailangan nila ganun pa rin yung nagiging balik sa kanila so I don't want this happen to you on the near future so please, please, please do a comment and please uh, uh, let me help you on building up your solid financial house in the near future. Thank you so much and yun lang. Make your day productive guys and sa mga kapwa ko OFW na YouTuber dito. So hopefully uh, makatulong sa inyo ang tips ko na to. And I've been in IMG for uh, 5 years and I can highly recommend you na mag-start kayo ng investment of your time to learn uh, to be financially educated para naman hindi po kayo lugi pagdating ng panahon na magpupurgot na kayo. Okay? So that's it for today. Yan po ang ilan sa mga tips ko ngayong uh, 
2020 kung gusto nyong mapatatag at mabago ang takbo ng inyong financial house for this year 2020 um, maaari nyo pong maging guide yan and for further information uh, pwede kayo mag drop ng uh, email sa akin uh, ipa-flash ko yung email ko and you can send me an email on that para sa information about a uh, few uh, <clears throat> tips and uh, that's it that's it uh, i hope you did have a great great and productive day so yun lang thank you so much and have a great day and get blessed